வணக்கம் இப்பதான் வந்து புதுசா ஸ்டிச் பண்ண போறீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வந்து பிளைன் காட்டன் மெட்டீரியல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இது மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்கொயர் ஸ்கொயரா சின்ன அளவுக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி முதல்ல ஒரு ஒரு டென் பீஸ் அது மாதிரி பத்து அளவுக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ கட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனா ஒரு பத்து லைன் அது மாதிரி நம்ம வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு மெட்டீரியல போட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து எதுக்காக நம்ம போடுறோம்னா நம்மளோட ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட்டா வர்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம வந்து போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த வந்து பா மாதிரியான ஷேப் இன்னொரு ஸ்கொயர் பீஸ்ல இது மாதிரி வந்து பா மாதிரியான ஷேப்ப வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இதுலயும் நீங்க வந்து ஒரு பத்து டைம் அது மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் எல்லாத்துலயுமே ஒரு பத்து பத்து அளவுக்கு எண்ணிக்கை இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கிட்டு ஒரு 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 ஸ்டிச்சஸுமே நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பா இதுக்காகனா இது வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா அப்படி தச்சுட்டு இந்த இடத்துக்கிட்ட இந்த கார்னர் வர இடத்துக்கிட்டெல்லாம் நம்ம வந்து நீடில் இன் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அந்த ஃபுட்டை தூக்கி விட்டு டேர்ன் பண்றதுக்காக தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டேர்ன் பண்ணி அந்த ப்ராக்டிஸ் வர்றதுக்காக தான் இந்த பா மாதிரியான ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து போட்டு பழகிக்கிறோம் அதுதான் இது இது நெக் லைன் இல்லாம இத நல்லா நம்ம வந்து போட்டு பழகிட்டோம்னா அந்த பாஸ் டீச்சர்ஸ போட்டு பழகிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்ப நெக் லைன் எல்லாம் நம்ம பினிஷ் பண்ணும் போது அந்த பினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லாவே வருவோங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாஸ் டீச்சர்ஸ வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வி மாதிரியான ஷேப் இந்த வி ஷேப் இல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த நெக் லைனுக்காக தான் இந்த வி ஷேப் இல்லாமே நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றது இதுவுமே வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங்கா ஒரு லைன் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நீடில் இன் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுட்டை தூக்கி விட்டு அடுத்த வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டுப்போம் அதே மாதிரியே இப்படி ஒரு ஒரு இதுவா வீயா நம்ம போட்டுக்கும் பொழுது இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து நெக் லைன் வந்து நல்ல பினிஷிங் நீட்டா வர்றதுக்கு தான் இந்த வீ ப்ராக்டிஸ்மே நம்ம பண்ணிக்கிறோம் எல்லாத்துலயுமே ஒரு பத்து பத்து டைம் அது மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் அந்த மெட்டீரியல்ல இப்ப மெட்டீரியல் வந்து ஒரு கலர்னா நீங்க வந்து அந்த ஸ்டிச் பண்ணி பாக்குற அந்த த்ரெட் வந்து அது கொஞ்சம் ஆப்போசிட் கலர் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்பதான் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்றோம்னா கூட கொஞ்சம் கரெக்டா தெரியுங்கிறதுக்காக அது மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது ஒரு ப்ளூ கலர்னா நம்ம வந்து ஒயிட்டோ பிங்க் கலர் அது மாதிரி நம்ம த்ரெட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த த்ரெட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுனாங்கிறதுக்காக அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா இது பாலே வந்து ஒரு பெரிய ஷேப் பா மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம் இது இல்லாம நம்ம வந்து இந்த நெக் லைன் வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு தான் இந்த ஷேப்மே நம்ம வந்து போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த சுடிதாரோட சைட் ஸ்லெட் எல்லாம் வர்றதுக்காக இந்த டைப்ல நம்ம வந்து போட்டுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்லாண்டிங்கா போட்டு மேல ஒரு சின்ன அப்படிய ஸ்ட்ரெயிட் லைனு அதுக்கு பிறகு ஒரு ஸ்லாண்டிங் கீழே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனு அப்புறம் ஒரு ஸ்லாண்டிங் அப்படி மேல போற மாதிரி இது எல்லாமே நம்ம இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணி ஃபுல்லாவே பாத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப சுடிதார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ண வரும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இது மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாவே இதை வந்து டெய்லியும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் இது எல்லாமே ஒரு பத்து பத்து அளவுக்கு நம்ம மெட்டீரியல்ல போட்டு நம்ம டிராப் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க வந்து ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்து பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம அதுக்கு அடுத்த வீக்ல இருந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத அடுத்தது நம்ம வந்து தொடங்கிட்டோம்னா ஸ்டிச் பண்றது நம்மளுக்கு ஈஸியாவும் இருக்கும் அதே டயத்துல அந்த பினிஷிங் இல்லாம நல்லா நீட்டா வரும் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து டெய்லியும் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து இது மாதிரியான ஒரு கேர்வு ஒரு ஆர்க் மாதிரியானதெல்லாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேர்வ் லைன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இதுவும் நம்ம நெக் லைனுக்காக எல்லாத்துக்காக தான் இப்ப சர்க்கிள் ஸ்கர்ட் அது மாதிரிலாம் ஸ்டிச் பண்றதுக்கு எல்லாமே இந்த கேர்வ் மாதிரி நம்ம தச்சு பழகிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்குங்கிறதுக்கு தான் இந்த கேர்வ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறோம் இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்மல் இந்த பிரெஞ்சு கேர்வ் வச்சுதான் இது மாதிரிதான் நம்ம வந்து இப்படி டிரா பண்ணி வச்சிருக்கோம்
இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல்லாவே எல்லாமே ரெடி பண்ணியே நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் எல்லாமே நம்மளோட வெப்சைட்ல இருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இத மாதிரி நம்ம வந்து எல்லோ கார்பன் வச்சு கூட நம்மளோட மெட்டீரியல்ல வச்சு நீங்க வந்து டிரா பண்ணிட்டு கூட நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இல்ல கையாலே ஸ்டிச் பண்றது எல்லா லைனுமே பாத்தீங்கன்னா இது நார்மல் ஸ்கேல் வச்சு அது மாதிரிதான் நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்ல கையால போட்டுமே நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா கூட இப்ப வந்து நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கலாமே இது மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக் இருக்கலாமே நீங்க எக்ஸசைஸ் கொடுத்து அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் மற்றதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்குமே வந்து கரெக்டான இது ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கும் அந்த இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது நம்ம இப்ப வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஸ்டிச் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பாத்துக்கலாம் நம்ம வந்து த்ரெட் எல்லாம் போட்டு கரெக்டா அந்த நீடில வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாபின் கேஸ் எல்லாமே ஃபுல்லா வந்து த்ரெட் எல்லாமே நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த டென்ஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான அளவுல இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்ப டென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் இப்ப கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு லேயர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போறோம்னா அதுக்கு எல்லாமே அந்த டென்ஷன் மாறுபடும் இது நார்மலா சிங்கிள் சிங்கிள் மெட்டீரியல் ஒரு ரெண்டு மெட்டீரியல் அது மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போறோம்னா இந்த ரெண்டு டு மூணுக்குள்ள ரெண்டரையில இருக்கிற மாதிரி இந்த டென்ஷன் பார்த்து நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் இது வந்து காட்டன் மெட்டீரியலுக்கான இந்த டென்ஷன் இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போறதோட லென்த் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து லாக் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டு தொடங்கிங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த லாக் ஸ்டிச் என்ன எப்படி போடுறது அப்படின்னா நம்மளோட இப்ப ஒரு ஒரு மிஷின்லயுமே இந்த பேக் ஸ்டிச் பேக்குக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லீவர் இருக்கும் அந்த லீவர் வந்து நம்ம அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த பெடலால வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும் போது நம்மளோட அந்த இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிச் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி போயிட்டு வரும் பின்னாடி போறதுதான் நம்மளோட அந்த வந்து லாக் ஸ்டிச்சுங்கிறது அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து லாக் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து தொடங்க ஆரம்பிக்கிறோம் முடிக்கும் பொழுதுமே இந்த லீவரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு முடிச்சாலும் நம்மளுக்கு வந்து லாக் ஸ்டிச் ஆகும் பேக் போயிட்டு வரும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து லாக் ஸ்டிச் இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து ஸ்டிச் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி பவர் மிஷின் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து இந்த ஸ்டிச்சிங் கண்ட்ரோல் வரணும் நம்ம தைக்கிறதுக்கான கண்ட்ரோல் வரணும்னா நம்ம காலோட அந்த பெரிய விரல் அதை மட்டும் வச்சு நம்ம லைட்டா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து அஞ்சு விரலையும் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு ஃபுல்லா வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வேகமா போற மாதிரி இருக்கும் மிஷினு அதனால நம்ம வந்து ஒரு விரலை மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து லைட்டா வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னாலே நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து நீடில வந்து இப்படி அந்த மெட்டீரியல் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் நீடில விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த பேக் ஸ்டிச்சோட அந்த லீவரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அது பேக்ல போயிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு இந்த லீவரை நம்ம விட்டுருந்தோம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா அந்த லைன்ல அப்படி ஸ்டிச் பண்ணி வரலாம் நம்ம இப்ப வந்து முடிக்கும் போதும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நீடில் இன் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பேக் ஸ்டிச்சுக்கான லீவரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஸ்டிச் இப்படி போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்படி ஃபுட்டை எடுத்து விட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கட்ட வச்சு கட் நம்ம ஒரு ஒரு டைமே ஸ்டிச் பண்ணோம்னா இந்த த்ரெட் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நீட்டா கட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எதுவுமே நல்லா ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதால எல்லாத்தையுமே உடனேவே கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாவே ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து வச்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கரெக்டா இந்த ஸ்ட்ரைட்டாவே நம்மளுக்கு வந்து தையல் வந்துருச்சு நம்ம வந்து கையால இப்படி வந்து ஃபீல் பண்ணி பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே நம்மளுக்கு வந்து வழ வழன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸ்டிச் கொஞ்சம் எதுவும் மேடோ அது மாதிரி இல்லாம வழ வழப்பா இருக்கிற
இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க ஃபுல்லா இது வந்து ஒரு பத்து லைன் மாதிரி போட்டுங்க அதை டெய்லியுமே இந்த பத்து பத்து லைன்ஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் இதை ஃபர்ஸ்ட் டேல இது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அடுத்தது வந்து இந்த தொடர்ச்சியா இந்த பா மாதிரி இருக்கிறத இப்ப அதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா டிடியில நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பேக் ஸ்டிச் லீவரை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறோம் இப்படி வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வந்தோடனே இந்த கார்னர்ட்ட வந்தோடனே உங்களுக்கு அந்த கார்னர்ட்ட கொஞ்சம் கரெக்டா தெரியறது கஷ்டமா இருந்ததுனா கூட கொஞ்சம் முன்னாடியே கூட நிறுத்திட்டு கூட அந்த நீட்டில் வந்து நம்ம கையால் கூட ரெண்டு டைம் அது மாதிரி ரோல் பண்ணி நம்ம நிறுத்திக்கலாம் இப்போ கார்னர்ட்டை வந்தோடனே நீட்டில் இன் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த ஃபுட்டை வந்து இப்படி மேலே தூக்கி விட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம வந்து மெட்டீரியலை வந்து டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீடில் வந்து அந்த மெட்டீரியலே தான் இருக்குது நீட்டில் எடுத்துடக்கூடாது நம்ம நீடில் வந்து மெட்டீரியலாக இருக்கும் ஃபுட்டை மட்டும் தான் நம்ம தூக்கி விடுவோம் அதுக்கப்புறம் டேர்ன் பண்ணதுக்கு பிறகு மெட்டீரியலை டேர்ன் பண்ணோடனே இந்த ஃபுட்டை வந்து அதில் விட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்போ தச்சிக்கலாம் அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த கார்னர்ட்டை வந்தோடனையும் நம்ம நீடில் லீன் பண்ணிக்கிட்டு ஃபுட்டை அப்படி தூக்கி விட்டுக்கிட்டு மெட்டீரியலை டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஃபுட்டை வந்து இப்படி கீழே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தச்சுக்கலாம் போ இப்போ அடுத்தது இந்த கார்னர்ட்டை வந்ததுக்கு பிறகு அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வந்து நம்ம அப்படி ஸ்டிச் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நீடில் லீன் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து ஃபுட்டை தூக்கி விட்டுட்டு மெட்டீரியலை இப்படி டேர்ன் பண்ணிட்டோம் ஃபுட்டை வந்து இப்படி கீழே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தச்சுக்கலாம் போ இதே மாதிரியே நம்ம ஃபுல்லாகவே எல்லாம் இந்த பா இருக்கிறது எல்லாமே இதே மாதிரியே நம்ம வந்து நீடில் லீன் பண்ணி ஃபுட்டை தூக்கி விட்டு இதே மாதிரியே ஃபுல்லாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டிச்சுமே பாத்தீங்கன்னாலுமே இதுவுமே ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு நாளைக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க ஃபுல்லா இது வந்து ஒரு பத்து லைன் மாதிரி போட்டுங்க அதை டெய்லியுமே இந்த பத்து பத்து லைன்ஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம இப்ப வந்து இப்ப லைனா வீ மாதிரி இருக்கிறத நம்ம வந்து இப்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வைக்கிறோம் மெட்டீரியல் வச்சுட்டு ஃபுட்டை எப்படி விட்டுட்டு நீடில் வந்து நம்மளோட மெட்டீரியல் இருக்குதா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணவே நம்ம தொடங்கணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இப்ப நீடில் இல்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் வேகமா பட்டு நடச்சு நீடில் வந்து உடஞ்சல கூட வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால நீடில் வந்து மெட்டீரியல் இருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண தொடங்கலாம் இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா நீடில் இன் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி உங்களுக்கு வந்து அந்த கார்னர்ட்டை வர்றதுக்கு அந்த கரெக்டாக வரல முன்னாடியே நிறுத்திக்கிட்டீங்கன்னா கூட ஒரு இப்படி நீடில் வந்து நம்ம கையாலே கூட ரோல் பண்ணி கொண்டு வந்து அந்த கரெக்டான அந்த ஷேப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார்னர்ட்டை வந்தோடனே நீடில் இன் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்தது நம்ம வந்து இப்படி ஃபுட்டை தூக்கி விட்டுக்கிட்டு இப்படி வந்து மெட்டீரியலை இப்படி வந்து நம்ம வந்து டேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் எந்த ஷேப்பில் போக போதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து மெட்டீரியலை டேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது நம்ம வந்து இப்படி ஃபுட்டை வந்து கீழே இறக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரியே மேல வரும்போதும் நீடில் இன் பண்ணி ஃபுட்டை தூக்கி விட்டு அதுக்கு பிறகு ஃபுட்டை இறக்கி விட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்லாண்டிங்கை ஸ்டிச் பண்ணி வந்துடும் இதே மாதிரி இந்த வீயும் பார்த்தீங்கனாலும் இதுவும் வந்து ஒரு பத்து டைம் அது மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சி வச்சுக்கிட்டு ஒரு மெட்டீரியலில் இதுவுமே நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஃபுல்லாகவே பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒரு நாளுக்குமே நம்ம வந்து பத்து பத்து டைம் எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே நல்லா நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ண முடியும் இந்த பா மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து பெரிய சைஸ் பா அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் மிடில் ஆனது அப்புறம் வந்து சின்னது இது மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கோம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு பத்து டைம் அது மாதிரி மெட்டீரியல்ல வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பா மட்டும் நான் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்டை இறக்கி விட்டுட்டோம் மெட்டீரியல்ல அப்புறம் வந்து நீடில வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் மெட்டீரியல் இருக்கிற மாதிரி பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறோம் அந்த பேக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு
நீடில் இன் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டரை எடுத்து விட்டுக்கிட்டு இப்படி மெட்டீரியலை வந்து நம்ம அப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு ஃபுட்டரை அப்புறம் இறக்கி விட்டுக்கலாம் இறக்கி விட்டுக்கிட்டு இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி வந்துடும் முடிக்கும் போதும் பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு தான் நம்ம முடிச்சுக்க போறோம் இந்த பேக் ஸ்டிச்சுக்கான லீவரை கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்தது வந்து இப்படி பேக் ஸ்டிச் போட்டு நம்மளுக்கு வந்து இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஏதாவது சின்ன சுருக்கம் அது மாதிரி வர மாதிரி இருக்குதுன்னா நம்ம வந்து இப்ப பாபின் கேஸ் வந்து சரியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் நம்ம இழுக்கிச்சிரும் <laughs> அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கூட இதை நம்மளுக்கு வந்து இந்த இதுல வந்து ஸ்க்ரூ இல்லாம டைட் பண்றதுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு லேசா நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கூட நம்மளுக்கு அப்புறம் த்ரெட் இழுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயா போகணும் நம்மளுக்கு இந்த த்ரெட் இப்படி ஃப்ரீயா போகும்போது தான் நம்மளுக்கு ஸ்டிச் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளோட அந்த சுடிதாரோட சைட் ஸ்லெட் எல்லாம் வர்றதுதான் இது இப்ப நம்ம வந்து இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த இப்ப இது நம்ம வந்து கீழே இருந்தா சுடிதார் எல்லாமே தொடங்குவோம் அந்த சைட் ஸ்லெட்ட அப்படிதான் அதையுமே நம்ம தொடங்கிட்டு போவோம் மெட்டீரியல நீடில் ஃபுட்டரை இறக்கி விட்டுட்டு மெட்டீரியல நீடில இன் பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து பேக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம தொடங்கி போவோம் இந்த கார்னர்ட வரும்போது நீட்டில் இன் பண்ணிட்டோம் இப்படி ஃபுட்டரை எடுத்து விட்டு அதுக்கு பிறகு இப்படி டேர்ன் மெட்டீரியல டேர்ன் பண்ணிட்டு ஃபுட்டரை இறக்கி விட்டுடும் நம்ம அதுக்கப்புறம் இப்படி ஸ்டேட்டா ஸ்டிக் பண்ணி வந்துடும் அதே மாதிரிதான் இந்த சைடு நம்ம இப்ப செஞ்சுக்க போறோம் இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா நீட்டில் இன் பண்ணிட்டோம் ஃபுட்டரை எடுத்து விட்டு மெட்டீரியல டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அந்த சின்ன ஒரு லைன் இருக்கிறதையும் டிஸ்டிச் பண்ணி வந்துடலாம் இந்த மேல அந்த கார்னர்ல வரும்போதும் நீட்டில் இன் பண்ணிக்கிட்டு இந்த சைஸ் ஸ்லாண்டிங் தைச்ச மாதிரியே தான் நம்ம திரும்ப தைக்க போறோம் நீட்டில் இன் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்படி ஃபுட்டரை எடுத்து விட்டுக்கிட்டு நம்ம மெட்டீரியல எந்த ஷேப்ல வந்து தைக்க போறோமோ அந்த பக்கமா அப்படி டேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு ஃபுட்டரை இறக்கி விட்டுட்டு அடுத்தது நம்ம வந்து இப்படி ஸ்லாண்டிங்கா ஸ்டிச் பண்ணி வந்துடலாம் இப்ப வந்து சைட் ஸ்லெட்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிட்டு வருவோம் இதுல வந்து நம்ம வந்து இது மாதிரி காட்டுறோம் இப்போதைக்கு சைட் ஸ்லெட் வீடியோ வேணும்னா நம்மளோட சேனல்ல இருக்குது உங்களுக்கு அந்த லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் அதை ஒரு டைம் பாத்துங்க நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றதை மட்டும் இது மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா அது சின்னதா இருக்குது அதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணும் போது கொஞ்சம் வேகமா போயிடுமோ அப்படின்ற மாதிரி பைண்டிங் என்ன அதை நம்ம அப்படி கையாலே வச்ச மாதிரி கூட ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒரு ஒரு இடமா அப்படி நீட்டில வந்து இப்படியே கையாலே வச்சு தடர் பண்ணா கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா கூட இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இப்படி முடிக்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு டைமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சோடனே நம்ம வந்து அந்த த்ரெட் எல்லாமே கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வசதியா இருக்கும் அழகா 
இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே இப்ப ஃபேன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேல இருக்கிற த்ரெட் நம்ம வந்து இப்ப ஒரு ஒரு இதுவா போட்டு வர்றது சில டைம் வந்து உள்ளுக்குள்ள போயிடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி போயிடுச்சுன்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து கரெக்டா இல்லாம போயிடும் அது மாதிரி ஸ்டிச் கரெக்டா வரணும் திரும்ப ஒரு டைமே எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம அந்த த்ரெட் எல்லாம் கரெக்டா போட்டுருக்கோமான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தது நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டா வரல இப்ப லூப் படிக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னா இந்த த்ரெட் போட்டுருக்கிறது சரியா இல்லைனாலும் லூப் படிக்கும் கீழே பாபின் கேஸ் வந்து ரொம்ப டைட் ஆகிட்டாலும் லூஸ் அடிக்கும் லூஸ் ஆகும் ஆகும் அந்த லூப் படிக்கிறதும் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம ரெண்டுத்தையுமே ஒரு டைம் ஸ்டிச் வந்து கரெக்டா வரலன்னா அப்படி செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்ப இந்த சைட் ஸ்லிட்டுமே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து நம்ம அந்த கர்வ் லைன் தான் இப்ப அடுத்தது ஸ்டிச் பண்ண போறோம் இப்ப சொன்னது எல்லாமே தான் கையிலுக்கான டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அதுபடி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணனாலே அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கரெக்டா வரும் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்வ் லைனுமே நார்மலா தொடங்கும் போது ஒரு பேக் ஸ்டிச் போட்டு தொடங்கிக்கிட்டு தச்சுக்கிட்டு முடிக்கும் போது ஒரு பேக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கணும் இது மாதிரிதான் நீங்க ஒன் வீக் ஃபுல்லாவே இந்த ஸ்டெயிட் இதை ஃபுல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க டெய்லி ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இது மாதிரியான இந்த கர்வ் எல்லாமே ஒன்னு அடுத்த வீக்ல வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க நம்ம வந்து இப்ப எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணி பாத்துட்டோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம கையாலே வரைஞ்சுக்கிறாந்தாலும் வரைஞ்சிக்கலாம் இல்ல நீங்க வந்து நம்மளோட வெப்சைட்ல வந்துட்டு இந்த டிசைன் எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த எல்லோ கார்பன் வச்சு மெட்டீரியல்ல டிரா பண்ணிட்டு கூட நீங்க அடுத்தது வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதோட லிங்க் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கிற நம்மளோட வெப்சைட் லிங்க்கு போயிட்டு நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ட்ரேஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இது மாதிரி நம்ம வந்து இவ்வளவு தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்றோம் அப்படின்னா டெய்லியுமே இப்படி ஸ்டிச் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து பிளவுஸ் சுடிதார் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணும் போது மிஷின் இல்லாம நம்மளோட கண்ட்ரோல்லையும் இருக்கும் நம்ம தைக்கும் போது ரச்சனை எதுவும் இல்லாம நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதே டயத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் இல்லாமே பினிஷிங் நல்லா நீட்டா அழகாவே இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டைலரிங்லயே நம்மளுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அது மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய டைம் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து பினிஷிங் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணும் போது நீங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய டிசைனரா வர்றதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம வீக்லி அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன் வரணும்னா நம்ம சேனல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எப்பொழுதும் போல கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க அடுத்தடுத்த வீடியோல நான் கிளியர் பண்றேன் தேங்க்யூ சோ மச்